അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാണ് വീട്ടിൽ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കിയാലും രാത്രി കത്തുന്ന രീതിയിൽ രാവിലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അണയുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക വീട് കത്തുവോ ബൾബ് കത്തുവോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ഈ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു റിലേ ആണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് ഡയോഡ് റിലേ കോയിലിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗം ഇടത്തെ സൈഡിലും വരയില്ലാത്ത ഭാഗം വലത്തെ സൈഡിലും വരത്തക്ക രീതിയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ ഡയോഡ് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ നേർക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നത് കളക്ടറും നടുക്ക് വരുന്നത് ബേസും വലത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നത് എമിറ്ററും ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ പിൻ അഥവാ ഇടത്തെ സൈഡിൽ വരുന്ന പിന്നെ നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ റെസിസ്റ്റർ ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഡയോഡിന്റെ വരയുള്ള ഭാഗത്ത് റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരറ്റവും ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസ് ബേസ് പിന്നിലേക്ക് മറ്റൊരു അറ്റവുമാണ് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്ററും നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എൽ ഡി ആർ ആണ് എൽ ഡി ആറിന് പോളാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ എമിറ്ററിലും റെസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലും കൂടെ ആണ് എൽ ഡി ആർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈയുടെ സർക്യൂട്ടും കൂടെയാണ് വേണ്ടത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാല് വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് ഡയോഡുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എൻ്റെ ഡയോഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് ഡയോഡുകൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡയോഡുകളുടെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗവും വരയുള്ള ഭാഗവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റി ടോപ്പർ സർക്യൂട്ട് ആക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മ്യൂ എഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായി നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ലെഗിന് നീളം കുറവാണ് അതാണ് നെഗറ്റീവ് നീളം കൂടിയ അറ്റം ഒരു അടയാളവും ഇല്ലാത്തതാണ് പോസിറ്റീവ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഡയോഡിൻ്റെ രണ്ട് വരയുള്ള ഭാഗവും തമ്മിൽ ചേരുന്നിടത്തും നെഗറ്റീവ് ഡയോഡിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്നിടത്തും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൂറ്റി അഞ്ച് നാനൂറ് പോളിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കെ റെസിസ്റ്റർ പിടി വയറലായി പിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ ഇതിന് പാരലായി നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലെഗ് ആവശ്യമില്ലാതെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ലെഗുകൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗവും ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗവും ചേരുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ് അത് ഭംഗിയായി സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ സെനർ ഡയോഡ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗം ഡയോഡിൻ്റെ രണ്ട് വരയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്നിടത്തും
അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷന് സമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക അതിനായി നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്നിടത്ത് നിന്നും എമിറ്ററിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായി നമ്മളൊരു വയർ പീസ് ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യമായി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ലെഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് റിലേയുടെ കോമൺ പോയിന്റിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് നമുക്ക് ലോഡും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനായി നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗവും ഡയോഡിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റെയും റിലേയുടെ കോമണും വരുന്നിടത്താണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജിനുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനായി ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള റിലേയുടെ ലെഗിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിലേക്ക് മൊത്തം അഞ്ച് ലെഗുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒരെണ്ണം നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ് ആ ലെഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലോഡിൻ്റെ ഫേസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ് കറക്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ കുത്തണം ഇതിലും കുത്തണ്ട നമ്മളൊന്ന് ഇത് വെച്ച് മറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ എൽ ഡി ആറിനൊന്ന് മറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് ഏൽക്കാൻ ഒത്തിരി സാധ്യത ഉള്ളതാണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതാക്കാൻ പോകണം ഇതൊരു പഴയ ഒരു എമർജൻസിയുടെ ഒരു ബോക്സ് ബാൽട്ടറി ഒക്കെ ഇരുന്നൊരു ബോക്സ് ആണ് അത് കേടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇത് അങ്ങ് ഇടുവാണ് നമുക്ക് എൽ ഡി ആർ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന രീതി വേണം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത് ചൂടാക്കി ഒരു ഊട്ട ഇടുവാണ് നമ്മൾ എൽ ഡി ആർ കടക്കത്തൊക്കെ ഇതിൽ സോൾഡറിങ് ഞാൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട കൂട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് നമ്മുടെ എൽ ഡി ആർ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് അങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കാം അതാകുമ്പോൾ ഷോക്കൊന്നും അയക്കത്തില്ല എൽ ഡി ആർ മാത്രം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഇടത്തക്ക രീതിയിൽ നിർത്തിയാൽ മതി എൽ ഡി ആർ ഇതൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടപ്പ് ഇത് നമ്മളൊരു കേസിനകത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബൾബിന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ബോ